Բարև ձեզ լրատվական ռադիոյի նոր միացած ռադիոսողներ, դուք լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը տաղավարում աշխատում է Տաթև Արաքելյանը։ Այսօր խոսելու ենք պատվաստումների մասին, հյուրընկալել եմ Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնի նորացնային բաժանմունքի վարիչ, Մանկաբույժ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, Մարի Դարակչանին, սակայն մի ծրուցին անցնել ուզում եմ գերացիկ վարձադարման համար շնորհակալություն հայտնել Աբովյան 34 արդյունում գործող Արցիմ Ստար գեղեցկության սրահին Արթուր Սիմոնյանի գլխավորությամբ հրախոսը համար 0737-7993 իսկ դիմահարդարումը ապահովել է GH Studion Հայկոյի Գապրելյանի ղեկավարությամբ 0948-4588-88 հրախոսը համարն է, որով կարող է կապ հաստատել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ուսկոյի եւ Երևիթի ամենասկզբում սկսենք հասկանալ թե այն թանրապես պատվաստանյութեր ինչպես են ազդում մարդու օրգանիզմի մասնավորապես երեխայի օրգանիզմում։ Շատ շնորհակալություն հաղորդման հրավիրելու համար ուզում եմ ասել, որ պատվաստանյութերը դրանք միասեռ զանգված չեն եւ քանի որ կան տարբեր կանխարգելելի հիվանդություններ, հիմնականում բակտերիալ եւ վիրուսային պատճառագիտությամբ հրահրվող, հարուցվող, ապա բնականաբար նրանց դեմ պատվաստանյութերը տարբեր են։ Եվ պատվաստանյութերի երկու մեծ խումբ են տարբերում, դա կենթանի թույլացված պատվաստանյութերն են եւ ապակտիվացված կամ ինակտիվացված պատվաստանյութերն են եւ նաեւ մեկ առանց են խումբ, որը այսպես կարելի է ներառել այդ ապակտիվացված պատվաստանյութերի խմբի մեջ, դա ռեկոմբինանտ պատվաստանյութերն են։ Եկեք հակիր ճյուղակի տարբերությունների մասին խոսենք, կենթանի թույլացված պատվաստանյութերի դեպքում արդեն անուն է իսկ հուշումը, որ այստեղ գործ ունենք կենթանի, այսինքն վիրուսը կամ բակտերիան տվյալ դեպքում կենթանի է, բայց թույլացված է։ Այսինքն հատուկ լաբորատոր պայմաններում 10 տարիների ընթացքում օրինակ նույն կարմերուկի վիրուսը, որը անջատվել է հիսունական թվականներին հիվանդ երեխայից, անցել է այսպես ասած կուլտիվացիա, հա, այսինքն բազմացրել են, բազմացրել են եւ ամեն հաջորդ սերնդի վրա ազդել են այնպես, որ նա մնա կենթանի, բայց կորցնի իր հիվանդություն առաջացնելու հատկությունը։ Եվ այս երկարատև տարիների տանջանքի եւ լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում ունենք այն լավ որակյալ պատվաստանյութը, աշխատող պատվաստանյութը, որը ուղված է կարմերուկի դեմ, այնտեղ կա կենթանի վիրուս, որը ունակ է օրգանիզմում բազմանալու, սակայն նա չունի վիրուլենտություն, այսինքն չի կարող հիվանդություն առաջացնել։ Նմանատիպ պատվաստում պատվաստանյութերով պատվաստել է շատ արդյունավետը, որովհետև ինչքան պատվաստման մեջ արկա հակածինը, այն ինչը որ մեր օրգանիզմում առաջացնում է իմուն պատասխան նման է իրական վիրուսին կամ կազմում է իրական վիրուսի կամ բակտերիայի մասը այնքան մեր օրգանիզմը ավելի բուրն է պատասխան տալիս եւ այնքան այդ այսպես ասած ձևավորված իմունիտետը երկարատև ազդեցություն եւ երկար կյանք ունի պաշտպանություն ավելի երկար է տևում եւ սովորաբար այս կենթանի թույլացված պատվաստանյութերի առաջին իսկ դոզան արդեն իսկ առաջացնում է ակտիվ իմունիտետ եւ հետեւապես մենք կարիք ունենք շատ կրկնակի դոզաների բայց քանի որ մի փոքր տոկոս երեխաների կամ մեծահասակների մոտ կարող է լինել այնպես որ նրանց մոտ օրինակ ինչ ինչ պատճառներով տվյալ վիրուսը կամ բակտերիան չզարգանա կամ բավարար իմունիտետ չառաջանա ապա կատարվում է երկրորդ դոզան ոչ նրա համար որպեսի խթանվի իմուն պատասխան այն մարդկանց մոտ ովքեր արդեն ունեն այլ խթանվի այն մարդկանց մոտ ով ու մոտ չիս չիս տածվել պատասխան ինչն է վտանգը այս խմբի պատասխանների ինչ եմ ուզում նաև այս հարցին արադառնալ որովհետև գիտեմ որ հարցեր անպայման հնչելու են դրա մասին իհարկե վտանգը կանում է նրանում մի քանի վտանգներ կան առաջինը որ կա երեխաների մի խումբ որոնց չի կարելի անել կենթանի թույլացված պատվաստանյութեր որոնք որ հիվանդ են օրինակ ուրուցքներով մասնավորապես արյան համակարգի հիվանդություններ լեյկոզ լեյկեմիա եթե նրանք ունեն մարդու իմունոդեֆիցիտային վիրուս այսինքն միավարակագիրներ են կամ հիվանդ են արդեն իսկ միավով կամ ի սկզբանե ունեն առաջնակի իմունոդեֆիցիտային վիճակներ ինչ կլինի այս երեխաների մոտ նրանց մոտ իհարկե է վիրուսները անզուսպ կամ բակտերիան անզուսպ կբազմանա եւ կբերի ծանր հիվանդության ընդհուպ մինչև հնարավոր են մահվան ելքել դրա համար իհարկե շատ կարևոր է որ պատվաստումից առաջ երեխան ամբողջապես հետազոտված լինի եւ այս կոնկրետ կենթանի թույլացված պատվաստումները արվում են պատվաստանյութերով պատվաստումները արվում են 1 տարեկանին առաջինը եւ դա ունի նաեւ իր միտքը որովհետեւ նաեւ հարց կլինի ինչու է մեկ արվում մեկում մյուս արվում երկու երեք կամ սեկանում եւ այլն կամ ծնվելու հենց բայն ուսում եմ ասել որ կենթանի թույլացված պատվաստանյութերի մյուս առանձնահատկությամբ է պայմանավորված տարիքային ընտրությունը որովհետև երեխան երբ ծնվում է վերջի ամիսներին հղության նա մորից տանում է բոլոր այն հակամարմինները որոնք մայրը ունի 
այսինքն այսպես մայրը ամբողջապես իր հակամարմինները տալիս է երեխային եւ այդ հակամարմինները բավական երկար շրջանառում են երեխայի արյան մեջ ինչից էլ առաջացել այն միֆը որ կրծքով կերակրվող երեխաները չեն հիմնականում չեն հիվանդանում այդ հակամարմիններից ոմանք իրոք շատ լավ պաշտպանություն են ապահովում որոշ վիրուսների որոշ բակտերիաների դեմ բայց մյուս մասը կարող է նաև ոչ լարժեք պաշտպանություն ապահովել դա համար որոշ հիվանդություն է դեմ մենք ավելի շուտ ենք պատվաստում որոշներ դեմ ավելի ուշ նաև ուզում եմ ասել որ այս կենթանի թուլացված հակամարմինները պատվաստվելու դեպքում շրջանառող հակամարմինները որոնք կան երեխայի օրգանիզմում կարող են բերել այս վակցինայի ապակտիվացման կամ անարդյունավետության զարգացման դրա համար բնականաբար մենք սпасում ենք այն հնարավոր մաքսիմալ ժամկետը որը մինչև 11 ամիս այսպես ասած հակամարմինների ներարկումից կամ ի ծնե ստանալուց հետո որից հետո անում ենք իհարկե այս կենթանի թուլացված պատվաստանիթով պատվաստումը հարցը չի վերաբերվում համաճարակաբանական իրավիճակները, երբ օրինակ կա երկրում համաճարակ եւ բնականաբար չենք սпасելու, որ եթե տվյալ երեխան 6 ամսեկան է, 7 ամսեկան է, նրանց եւս պատվաստում արվում է, ուղղակի հետագայում այդ պատվաստումը այսպես չի հաշվվում եւ նորից մեկ տարեկանում կրկնակյարմ է, որովհետեւ շանսը շատ է, որ այդ խմբի մեջ երեխաներ կլինեն, ովքեր արդեն կունենան հակամարմիներ եւ այս խմբի մոտ իմունիտետ չի ձևավորվի եւ նրանց պետք է պարտադիր նաեւ մեկ տարեկանում պատվաստել նույնը նաև վերաբերվում են երեխաներին ովքեր ծնողների հետ դերևս մինչև 1 տարեկան հասակը պիտի ճամփորդ են երկրներ որտեղ համաճարակաբանական առումը վարկային է հիվանդություններ օրինակ կարմրուկի գիտեք համաճարակ կա տարբեր երկրներում եւ այստեղ եւս պետք է նախապես մտնալ պոլիկլինիկա եւ ստանալ այդ պատվաստումը որպիսի երեխան ավելի պաշտպանված լինի Եվ կենթանի թուլացված պատվաստանյութերի մյուս առանձնատկությունները, որոնք շատ զգայուն են լույսի ջերմության նկատմամ և հետևաբես նրանց պահպանումը եւս կարևոր դերու նշանակություն ունի եւ այդ սառցե շղթան, որը որ մենք ապահովում ենք դեղորակի, այսքան դեղորակի արտադրությունից մինչև վերջնական սպառող կամ կոնկրետ երեխային ներարկելը, պետք է նրանք պահպանվեն հատուկ միջավայրում, որը ունի ջերմաշճանային հատուկ պայմաններ եւ զերծը լույսի ազդեցությունից, որովհետեւ հակառակ դեպքում ուղղակի արած պատվաստանյութը որևից է արդյունավետություն չի ունենա։ Այսինքն ծնողը կարող է վերահսկել կամ որևէ կերպի մանալ արդյոք պահպանվել է ճիշտ կերպ թե ոչ։ Շատ կարևոր հարց է տալիս, ես ես ասեմ, որ բոլոր այն սենյակները, բոլոր այն սառնարանները, որոնք ցում պահպանվում են պատվաստանյութերը, ունեն ամենօրյա մոնիտորինգային էլեկտրոնային ջերմաչափեր, ինչ է դանշանակում, դանշանակում է որ ջերմաչափի վրա օրվա ընթացքում ջերմաչափ մից հետո ֆիքսվում է այդ ջերմաստիճանը եւ առավոտյան բուժքույրը գալով բաց լով այդ սառնարանը տեսնում է նախորդ օրվա տատանումները եւ եթե այդ տատանումները ընդունելի միջակայքերում են եւ ասեմ որ դա ոչ միայն բուժքույրը չի նայում եւ դնում տեղը եւ այդքանով գործընթաց հավարտվում կա հատուկ ձև թղթային որի մեջ լրացվում են այդ մաքսիմալ եւ մինիմալ ջերմաստիճանները եւ ուղարկվում է հատուկ կենտրոն այսինքն եթե հանկարծակի օրվա ընթացքում օրինակ լույսի տատանումից կամ իհարկե լույսի տատանումից այդ սառնանը եւս պաշտպանված է օրինակի համար մեկ երկոր լույս չի եղել եւ բնականաբար հասկանում ենք որ ամեն ինչ ունի իր սահմանը ադեկվատ է այո այս դեպքում իհարկե տվյալ չքանակը պատվաստանյութերի ուղղակի կպիտակավորվի որպես չոք տագործելի ոչ պետք է կան օգտագործման կիրառման համար եւ իհարկե հատուկ ձևաթղթերի լրացումից հետո ուղղակի կհանձնվի համապատասխան տեղ ոչնչացման ինչպես արվում է ժամկետ նանց դեղորայքների կամ պահպանման ոչ ճիշտ պայմաններում պահված դեղորայքի հետ սա ինչ վերաբերում է կենթանի թուլացվածնային հիմա անցնենք ավելի շատ ինա ապակտիվացված կամ ինա ակտիվացված պատվաստանի թերին այստեղ արդեն մենք գործ ունենք կենթանի վիրուսի կամ բակտերիայի ца այն խումն է որոնց չի ստացվել թուլացնել որովհետև նրանք միևնույնը կամ կենսունակություն են դադարեցրել կամ հիվանդություն են առաջացրել եւ հետևաբար այս խմբի հիվանդությունների համար կարևոր է ուղակի սպանված վիրուսի կամ բակտերիայի ներմուծումը օրգանիզմ նմանատիպ պատվաստանյութերից են կապույտ հազի պատվաստանյութը 
հեպատիտ բեի պատվաստանյութը, որը ռեկոմբինան ճանապարով է ստացվում հա, մարդու պապիլոմա վիրուսի պատվաստանյութը, նու ձիվծերան, պայտացումը, այս բոլորը եվ ես մտմեն սրամը, ճուղակի այդ երկուսը մի փոքր ուրիշ եմ, նրա ինչ-որ մի մաս ներմուցվի որկանիզմ և համապատասխան հակամարմներ շտացվեն։ Հասկանում եք, որ ինչքան մենք վրագմենտներ ենք վերսնում, ենքան իմուն պատասխան, ենքան որկանիզմի խապել կոպիտ ասաց և իմում պատասխան ստանալ է ավելի դժվարանում է։ Եվ աստեղ ոգնության են գալիս հատուկ ուժեղացուցիչներ, ակամ այդյուվանդներ, ինչի մասին և ստշատ շահարկումներ են գնում, նույն ալումինյումի իրա ծանկություն և հնարավ չէ պատվաստում, իրա կամ հրաժարում պատվաստում ինձ, ուզում եմ ասալ, որ այս պատվաստանյութերը առանց այդ այդյուվանդների ուղակի արդյունավետ չեն լինի, այսքեն դրանց ներ մուծալով մենք որևից է արդյունավետություն չենք ստանը։ Եվ բնականաբար այդ այդյուվանդները ոչ մեկ չի վերցրել կողմնակի ազդեցություններն են, որոնք որ արկա են ներդիրում և սրան արդենք անադարնանք կարծում, երբ որ խսենք կողմնակի նեի մասին։ Հիմա այս տղթ կենթանի ապակցիվացոց կամ ինակցիվացոց պատվաստանիթերի դեպ մեկ ու կյաս ամիս հետո ներարգված երկրոր դոզան, մոտ 97-99 մոտ տոքոս տեպքերում առաջացնում է նորմալ ադեկված իմում պատասխան։ Բայց կայն որ մենք ուզում ենք ունանալ ավելի բարցր ծացկույթ, հետևապես ներմուցվում է երոր տոզան և երոր տոզայից հետո առաջանում է առավելագույն պաշպանություն, առավելագույն թվով պատվաստվածների շրջանում։ Եվ աս� անգամ մեծ տարիքում մեկ մեկ հաղորդագրություն է ենք ստան մարողջապահության նախարությունից, որը հերտական շահարկումների տեղիքն է տալիս և եվ այլ են եվ այլ են եվ այլ են եվ այլ են եվ այլ Կանի որ աստեղ մենք ունենք ավելի շատ հումորալ իմ ունից այդ, այսինքն ավելի շատ հակամարմիններ են առաջանում իմ պատասխան այս տիպի պատվաստայնդերի ներմուծման և իմում բջիչներ, որոնք հիշողության � չիչնի ծած և իհարկ է պաշպանություն ինի, դրի համար տաստարին մեկ խորդ է տրվում որոշ հիվանդություն է դեմ նորից անցնել պատվաստումներ, որպիսի այսպես հենց այս տիպի պատվաստանիթերի համար խնդիրներ չարաջան են։ Ինչու ենք սկսում շաշատ ավելի շուտ, որով ատև այստեղ խնդիրը գալիս է կապույթ հազի կոմպոնյանտի հետ կապված, հասկան մենք, որ շատ երկրներում կապույթ հազը չնած արդյունավետ պատվաստումների ունի եսպես տատանողական բարձրացում և իչեցում և իհարկ է, երբ երեխան ծմվում է մորից, որը ինքը և ս որինակ կապույթ հազի նկատմամ չի պատվաստվել կամ չի ստատ, չի հիվանդացել կյանքի ընթացքում կամ կոնտակտ չի ունեցել այդ պակտերյաների հետ, երեխան եմ ինչև պատվաստում ստանել է մնում է անպաշպան։ Եվ ես հարցը � ինչու մեկ ու կեսում, ինչու ոչ երկուսում, երեկում, կամ ինչպես հին սխեմաներն էին, հա, ուզում եմ ասել, որ գնալով պատվաստանյութերը որակայն առումով լիավանում են։ Եվ այդ լիավացում ուղեկցվում են պատվաստանյութերի նկատվամ տարբեր միջազգային վերահսկողական կարույսների կողմից և հետևապես 
Արդեն ես պահին մենք ունենք պատվաստանի թել, որոնք անվտանք են կիրարել երկու ամսեկանից, մեկ կես ամսեկանից սկսած մինիմալ ժամկետը վեջ ապատական է, եվ աստող հենց հետ կապույթ հազի գործն է, որ մենք բաց չթող ենք այդ երեխան եմ, որտև հասկան մեկ ներմուծումից հետո եվս երկու շապատ մոտավորապես կարիկա, որպիսի եվ հասկան մենք առաջի դոզանել դրլի արժեք պաշպանություն չէ, հետևապես մենք փորձում ենք այդ կարելի էր պաշպանել այդ երեխաներին և նրանք չէ իվան դանյան և ձեզ դեզ ասեմ, որ անգամ եթե մահով չի ավարդվում, թիվանդություն է ինքնին շատ ծաներ է, վտանգավոր է և ունի ինչպես վիզիկական կող, մենպես էլ հոգեբանական կող, մտվ երեխան, որը չորս, վեծ, ութ շապատ և ավել հազում է ամեն որ, ընդվորում պարոքսիզմալ պուլում ոչ ոգ չկաղողանը անգամ հանգիս տանքողին մտնել, սովրաբար այդպես էլ լինում է, ուզում եմ ասել, որ ինքնին հիվանդությունը շատ շատ ավելի վախենալու է, եվ այդ այպիզոտներ ուղեցում են գիպոքսյայով, գլխուղաղի, ունի ազդեցուն հետևապես, են մարդի կովքեր, որ մտացում են, որ շատ լիավ է, որ երեխան ձերկ բերի իմունիցետ հիվան դանալով, նաև կարծում ես հարսնել է շատ շրջան արվում, ինչու թուլ չտալ, որ երեխան հիվան դանա և ձերկ բերի ավելի ամուր պաշպանություն, այո, ոչ մեկ չի խոսում նրա մասին, այո, որ իրոք հիվանդությունից հետո թազը էլ չխոսանք ձիվցերյայի և պայտացման մասին, որոնք թեթև վորմա անդանրապես չունեն, նու ատղ կարմրախ տհա, որ հար համեմ ատաբար եսպես էլի ծաներ թեպկերում, նրանք անկան խատեսելի, ելքեր կարող են ունել, և ես բոլոր այդ ծնողներին, ովքեր որ դեմ են պատվաստուն է, ես ուղակի խորդ կտամ անպայման պնտրել այդ Հանդիճանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ինքչավլի հաճախ մի քիչ մեծ դոզայով տալիս են ջեր միջեցնել ունեն նրանց երեխայմոտ կարող է վիրուսի հետ համադրման արդյունքում մտապես մեկ շաբաթ երկու շաբաթ երեխայի ջերմաշենը լինի 35 ու կես եւ ասում որ ցածր ջերմաստիճանն էլ առանձնապես այդպես լավ երևույթ է եւ դրա դեմ ես պետք է պայքարել այսինքն ցանկացած դեղորեք ունի այո ազդեցություն եւ ունի կա գիմ որը մենք վճարում ենք եւ իհարկե ես կուզանամ ասել որ ծնողները պետք է մաքսիմալ հարցախեղ տանեն իրենց բժիշկներին ու հետ իրեն կոնտակտի մեջ են ամենա փոքր ինչ անհասկանալի հարցերի համար կարող են գրել նաև նախարարության էջին նաև նախարարությունը ունի ստեղծած խումբ ամեն ինչ պատվաստումների մասին որտեղ անմիջապես կապկա նախարարության իմունիզացիայի ծրագրի պատասխանատուների անգամ ղեկավարի հետ այսքան շատ հաճախ ղեկավարները եւս իրենք պատասխանում են հարցերին այո կարելի է եթե կա հարց ոչ ես խորթ եմ տալիս նախ տեղեկատվության տարանջատում անել սկսել թվերից սկսել ստատիստիկայից նայել գնահատել որոշել եւ մեր ամբողջ խնդիրը կարմ է նրանում որ եթե իջնի ծածկույթի ես մենք ունենք այդ տենդենցը պատվաստանյութերի ծածկույթի չեցման պատվաստումների ծածկույթի չեցման մենք կարող ենք ունենալ բռնկումներ բռնկումները կունենան շատ ավելի հետևանքներ այո հիշենք որ մեր առողջապահությունը տարիներ շարունակ չի տեսել այդպիսի բռնկումներ կարմրուկի կապույտ հազի էլ չեմ խոսում աստված չանի ձիվծերայի եւ մյուս մյուս բաների մասին պոլիոմիելիտի մասին եւ այլն եւ համակարգը ինքնին տարիներով գտնվել է այդպես թմբիրի վիճակում շատ հնարավոր է որ այդ մեծաքանակ հիվանդություններին մի անգամից չկարողանա նաեւ լիարժեք ամբողջ ուժերը չբավարարեն տալ ադեկվատ պատասխան եւ այստեղ այսինքն մենք կունենանք կորուստների բարձր թիվ որովհետեւ կամ բժիշկնալ որոնք որ կարմրուկ չեն տեսել օրինակ ես ասեմ որ ես ինքս կարմրուկով հիվանդ երեխա չեմ տեսել Եվ հետևաբար հիրական չի չպատասխանած երեխա կարող է խաղացրել այդ արմատները։ Այո, եւ ուզում եմ ասել, որ եթե լինի բռնկում, շատ բժիշկներ կլինեն, որոնք ուղղակի փորձ չեն ունենա, չեն տեսական գիտելիք։ Այո, տեսական, այո, միայն տեսական, որը որ խիստ տարբերվում է, երբեմն իրական գործնական կյանքում ամեն ինչից ինչ որ տեսնում ենք, հետևաբար սկիք նաեւ այս հարցը հաշվի առնենք եւ լեմ ասում կոչուս նաև որ ոչ թե անգիտակից ձևով գնան եւ պատվաստեն եթե իրենք ունեն հարցեր պարզաբան են այդ հարցերը ստանան իրենց համար բավարարող պատասխաններ եւ ստանան անհրաժեշտ տեղեկատվություն ինչ պետք է անել եթե հանկարծակի զարգանա այս կամ այն կողմնակի երևույթը շատ ավելի օրինակ հազվադեպ հանդիպող որևից է կողմնակի երևույթ եւ ինչպես պայքարել դրա դեմ ում դիմել ով է պատասխանատու լինելու ինչպես վարել երեխային այդ դեպքում եւ այլն եւ այլն այսինքն այս բոլոր հարցերին պատասխանել եւ գնալ զինված եւ պաշտպանված տեղեկացված եւ պաշտպանված գնալ եւ ստանալ պատվաստումը այո կլինի հոգեբանական հարցեր ճնշում վիճակ այսպես ծնողներ մեջ ես ինքս ասեմ ուժ աշխատող լինելով միշտ պատվաստումից առաջ ունեցելեմ լիարվածություն վախենալով բնականաբար երբ որ շատ տեղեկացված է շատ ավելի վախերդ մեծ են բայց ես ինքս իմ տղային տարել եմ բոլոր պատվաստումներին իհարկե հո ցուցաբերելով համապատասխան այդ խնամքը հետ պատվաստումային շրջանում եւ իհարկե ինձ էլ են անհանգստացրել շատ հարցեր որոնք ստանդարտ մայրիկներին անհանգստացնում են սա նորմալ է այս խմբի մայրիկները շատ ավելի հեշտ են տեղեկատվություն եւ լիարժեք է լինում նրանք ավելի լավ պատասխան են տալիս բայց կամ մի մեծ խումբ որը այսպես ուղղակի լսելով ինչ որ հերյուրանքներ պատմություններ ուղղակի հրաժարվում է այդ պատվաստումից առանց երկրորդ կողմը հաշվի Այո եւ ինքն էլ այլևս չի ուզում խորանալ այդ տեղեկատվության մեջ այսինքն երբ դու հարցում ես ինչու չես պատվաստել երեխային ինք ասում է որ նու մեր հարևանի բարեկամի երեխային պատվաստեցին եւ նա օրինակ ինչ որ մի բան եղավ այդ երեխայի հետ եւ դրա համար ես չեմ պատվաստում հետո եւ որ ավելի տեղեկատվության մեջ խորանում ես հասկանում ես որ օրինակի համար դա անմիջական կապ չի ունեցել այդ պատվաստման հետ կամ եթե անգամ ունեցել է անմիջական կապ դա չի նշանակում որ բոլոր երեխաների մոտ պետք է լինեն այսքան պետք է հասկանալ որտեղ է ռիսկը ավարտվում 
համաճարակաբանային ռիսկ, համաճարակաբանական ռիսկը ողջ ժողովրդի համար ներառյալ մեր ծնողներին, ներառյալ մեր հիվանդ բարեկամներին, ներառյալ այն հիվանդ երեխաների խմբին, որի մասին ես նշեցի, եւ որքան է ռիսկը պատվաստումից հետո ունենալ լուրջ հետ պատվաստումային ռեակցիաներ, կարծում եմ որ համեմատելու դեպքում թվերը կխոսեն նրա մասին, որ պատվաստվել է ավելի արդյունավետ է այո։ Ես կարծում եմ որ սա այն թեման է, որի մասին կարելի է խոսել անվերջ եւ փաստարկներ եւ հակապաստարկներ բերելով շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար, իսկ մեր բոլոր ռադիոսողներին, ռադիոդիտողներին ուզում եմ մեկ անգամ հիշեցնել, որ հիրանկալել էի Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնի նորացնային բաժանմունքի վարիչ Մանկապույժ բժշկական գիտությունների թեկնածու Մարի Դարակչյանին, իսկ մինչ հրաժեշտ տալ ուզում եմ ես մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Աբովյան 34 հասցեմ գործող Արմ Սիմ Ստայլ գեղեցկության սրահին Արթուր Սիմոնյանի գլխավորությամբ 077-9793-7093 հեռախոսը համարն է, որով կարող է կապ հաստատել Վարսահարդարի հետ, իսկ գեղեցիկ մեկապը ապահովել է GH Studio-ն Հայկոյի Գապրելյանի գլխավորությամբ 094-85-45-88 հեռախոսը համարն է, այն հեռախոսը համարն է, որով կարող է կապ հաստատել Հայկու Հոչնարակալություն ու շարժության համար, կհանդիպենք մեր շափած տեսություն։